Hi students, this is Alex here. In the video, we will talk about the fourth exercise, concepts and what are the types of problems. So, first one is the representation of a function. So, functions are in the previous video. But, functions are how we represent the function. Now, we will talk about the four ways. Number one, ordered para represent. That is, now there is an expression of f of x and x. And x is a value. That corresponds to f of x value. So, x is a value and f of x is a value. That is an ordered pair that we represent. This is one way. This is a table form. So, we can go to the values of this value. First column is x value, second column is y value. Y is f of x. So, we can represent the table form. That is the arrow diagram. So, we have two sets of a, b. What is the x value? That is the f of x value. That is the arrow mark. Now, we have a graph and a point. We have a graph and a point. We have a point and a point. In the order parallel, we have a point and a point. So, in the four ways, we have a function and a function. Next, a small concept. This is a vertical line test. So, a function is a function. If we use the function to confirm it, we use the vertical line test. Now, we have a graph. Now, we have a vertical line. We have a vertical line. That graph and curve in the vertical line is one of the same. More than one place, that is not a function. Now, let's see this graph. Now, we have a vertical line. This is one of the same. So, this is a function. Now, let's see this graph. We have a vertical line. But here is the two places A and B. Then there is a particular x and a y value. That is not a function. So we test it in the graph. If we test a vertical line, we have a vertical line. If we test it in one place, we have a y value. If we test it in more than one place, we have a y value. Then there is not a function. So if we test it in one place, if we use a function or not, we will use the function to use the vertical line test. Next, we will talk about types of functions. We have different types of functions. First type is 1 to 1. 1 to 1 function is that if a set A and set B is in one element, there is a unique image in the set B. That is, if the set A and B is in the set A and B is in the set B. Set B is 1, 2, 3 in the set B. Now, A is 1. For example, B is 1. B is 1. B is 1. So, a distinct element in the set A will have a distinct image in the set B. So, this is 1 to 1. That is 1 element to 1 element. Now, if you have a function, this function is 1 to 1 function. There is a small method. What do we do? We have f of x. 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 If you simplify it, if you have x1 equal to x2, that is a 1 to 1 function. The 1 to 1 function is the same thing. Injunction. The 1 to 1 function is the same practical example. Let's see a simple example. Now, in a classroom, there are students with roll numbers. So, roll numbers R1, R2, R3, we can set A. We can set A as S1, S2, S3, students with a list. If you have a list, you can set S30. Now, one element of A is a roll number. Now, I'm going to add R3. But in the R3, set B is connected to one student. Now, suppose R3 is connected to S3. Where is the roll number of S3? That is R3 and S3. Where R4 is connected to S3. Maybe R4 is connected to S4 or S5. But here, one distinct roll number and one distinct student is connected. So, one unique element or distinct element of set A is connected to or mapped to distinct element of set B. Second type is many to one function. That is many to one is more than one value from set A mapped to the same value of set B. Now, many to one is Practical example, suppose if there is a student list, set A, S1, S2, S3, students list. 
செட்பில வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அப்படின்னு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இப்போ ஒரு நாலு ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேபி அப்போ என்ன ஆகலாம்னா எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் இந்த நாலு ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று சூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த நாலுமே வந்து பி ஒன்னுக்கு கனெக்ட் ஆகுது ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து திரும்பி வேற ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியாது இப்போ அடுத்தது இன்னொரு ஒரு நாலு ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவன் எஸ் எயிட் இவங்க எல்லாரும் ப்ராஜெக்ட் டூ செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் பி டூக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து மெனி டூ ஒன் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆன் டூ ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செட் ஏ அண்ட் செட் பியில் இருக்கு செட் ஏல வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக செட் பிக்கு மேப் ஆகும் இல்லையா இந்த செட் பியில் எந்த எலிமெண்ட்டும் லெஃப்ட் அவுட் இருக்கக்கூடாது எல்லா எலிமெண்ட்டும் மேப் ஆகி இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஆன் டூ அது ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் மெனி டு ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பட் இங்கே செட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் மேப் ஆகிடுச்சு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது மெனி டு ஒன் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா செட் பியில் எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் மேப் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் அந்த ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷனை வயலேட் பண்ணக்கூடாது ஃபங்க்ஷனோட கண்டிஷனாக என்னது ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு யூனிக் இமேஜ் இருக்கணும் பட் அது ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் மெனி டு ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே மேப் ஆகிருக்கு பட் செட் பியில் வந்து ஒரு எலிமெண்ட் வந்து மேப் ஆகாமல் விட்டு போயிடுச்சு அப்போ இது வந்து நாட் ஆன் டூ அப்போ சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் நம்ம ஆன் டூனா என்னன்னு சொல்லணும்னா எல்லாமே மேப் ஆகிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கோடோமைனோ ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனோ ஈக்குவல் இந்த ஆன் டு ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு சப்ஜெக்ஷன் ஃபோர்த் டே பார்த்தீங்கன்னா இன்டு ஃபங்க்ஷன் இப்போ சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா எதெல்லாம் ஆன் டூ இல்லையோ அதை வந்து நம்ம இன்டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது செட் ஏ அண்ட் செட் பியில் நமக்கு மேப்பிங் இருக்கும்போது செட் பியில் சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து மேப் ஆகாமல் விட்டுருக்கும் எல்லாமே மேப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆன் டு சில எலிமெண்ட் மேப் ஆகாமல் விட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து இன்டு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து நம்ம ஆன் டு இல்லைன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஆன் டு இல்லைனா இது வந்து இன் டு ஸோ இதுதான் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஒன் டு ஒன் மெனி டு ஒன் ஆன் டு இன் டு இப்போ இன்னொரு டைப் இருக்கு அது வந்து பை ஜக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது டிஃப்ரெண்ட் டைப் கிடையாது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆன் டு இருந்தா அதை வந்து பை ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஒரு சின்ன டாபிக் இருக்கு ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் இப்போ ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன்னா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட் தான் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா கொடுத்துருக்க கிராஃபில் நம்ம ஹரிசாண்டலாக ஒரு லைன் வரைவோம் அது ஒரே ஒரு இடத்துல கிராஃபை கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது ஒன் டு ஒன் மோர் தேன் ஒன் பிளேஸில் கிராஃபை கட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒன் டு ஒன் கிடையாது இந்த ரெண்டு கிராஃப் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கட் பண்ணுது அப்போ இது வந்து ஒன் டு ஒன் பட் இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசாண்டல் லைன் வந்து மோர் தென் ஒன் பிளேஸில் கட் பண்ணுது அப்போ இது வந்து ஒன் டு ஒன் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் அண்ட் அரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் இதோட கம்பேரிசனாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெர்டிகல் லைன் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன்னா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹரிசாண்டல் லைன் டெஸ்ட் சில ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன எக்ஸ் வேல்யூ போட்டாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ சேமாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒன் போட்டாலும் த்ரீ தான் எஃப் ஆஃப் டூ போட்டாலும் த்ரீ தான் எஃப் ஆஃப் த்ரீ போட்டாலும் த்ரீ தான் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் போட்டாலும் த்ரீ தான் ஸோ எஃப் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ எடுத்தாலும் கான்ஸ்டன்டாக அந்த த்ரீன்ற வேல்யூ தான் நம்ம குறைய தான் நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு அதாவது நம்ம எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ போடுவோம் அதுவே ஆன்சராக வரும் சப்போஸ் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் ஒன் போட்டால் ஒன் வரும் எஃப் ஆஃப் டூ போட்டால் டூ வரும் எஃப் ஆஃ